Xác định mục tiêu cho quảng cáo chính là đưa ra phương hướng để Facebook dựa vào đó thực hiện. Khi ta khai báo mục tiêu của một chiến dịch thì Facebook căn cứ vào đó để hiển thị quảng cáo sao cho đạt được kết quả tốt nhất trên mục tiêu được chọn. Vì vậy, việc hiểu rõ và lựa chọn mục tiêu phù hợp cho quảng cáo có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là nội dung của bài học. Bài học nhằm giới thiệu cho học viên các mục tiêu quảng cáo Facebook, ý nghĩa của mỗi loại mục tiêu, những mục tiêu hiệu quả nên sử dụng và những mục tiêu ít hiệu quả nên loại bỏ. Trong bài học tôi dùng xen kẽ chữ tiếng Việt, mục tiêu và tiếng Anh Objective để tránh lặp lại nhàm chán các bạn nhé. Vậy quảng cáo Facebook có những loại mục tiêu nào? Trước tiên, Facebook xác định nhiều loại mục tiêu quảng cáo. Mỗi loại mục tiêu tương ứng với một loại quảng cáo khác nhau. Facebook yêu cầu ta xác định mục tiêu quảng cáo để giúp tối hóa sao cho mục tiêu này đạt kết quả cao nhất. Cụ thể, khi ta khai báo mục tiêu của chiến dịch quảng cáo, Facebook căn cứ vào đó để hiển thị quảng cáo đến những người có xu hướng thực hiện hành động mà ta mong muốn từ đó giúp đạt được cao nhất mục tiêu đặt ra bên cạnh đó trong các loại mục tiêu quảng cáo Facebook một số đem lại hiệu quả bán hàng tốt một số thì không thậm chí gây ra lãng phí vì vậy việc hiểu rõ và áp dụng đúng mục tiêu quảng cáo và loại quảng cáo tương ứng có ý nghĩa rất quan trọng chúng giúp đạt được hiệu quả cao và tránh những bẫy lãng phí. Khi ta bắt đầu tạo chiến dịch quảng cáo, Facebook yêu cầu xác định mục tiêu quảng cáo cho chiến dịch. Đây là màn hình để lựa chọn mục tiêu cho chiến dịch quảng cáo. Ta thấy có rất nhiều loại mục tiêu objective phải không nào? Bây giờ ta lần lượt làm quen với mỗi loại. Thứ nhất, boost your post, đẩy bài post. Mục tiêu là tăng số tương tác với bài post. Cụ thể là tăng số like share comments. Thứ hai, promote your page, quảng bá fan page. Mục tiêu tăng số lượng fan của fan page. Thứ ba, reach people near your business, tiếp cận người gần nơi bạn kinh doanh. Mục tiêu tiếp cận người ở gần nơi kinh doanh của ta. Thứ tư, increase brand awareness, tăng sự nhận biết thương hiệu. Mục tiêu Tiếp cận người có khả năng chú ý đến quảng cáo của ta, từ đó tăng sự nhận biết cho thương hiệu. Thứ năm, increase your reach, tiếp cận nhiều người. Mục tiêu, tiếp cận nhiều người nhất có thể. Thứ sáu, send people to your website, dẫn khách đến website. Mục tiêu, tăng traffic cho website. Thứ bảy, get install your apps, mời cài đặt apps. Mục tiêu, tăng số lượng cài đặt apps. Thứ 8, raise attendance at your event. Tăng lượng người dự event. Mục tiêu, tăng lượng người dự event. Thứ 9, get video views. Mời xem video. Mục tiêu, tăng lượt xem video. Thứ 10, collect lead for your business. Thu hút lead. Mục tiêu, thu hút khách hàng vào cơ sở dữ liệu leads. Thứ 11, increase conversion on your website. Tăng số lượng chuyển đổi tại website. Mục tiêu, tăng số lượng chuyển đổi tại website, ví dụ như lead, mua hàng vân vân. Đây là loại mục tiêu rất hữu ích. 12, increase engagement in your apps. Tăng số lượng tương tác với apps. Mục tiêu Tăng số lượng tương tác với apps. Thứ 13. Get people claim your offer. Mời mọi người nhận khuyến mãi. Mục tiêu. Tăng số người nhận khuyến mãi. Thứ 14. Promote a product catalog. Quảng bá danh mục sản phẩm. Mục tiêu. Quảng cáo danh mục sản phẩm. Mục tiêu này phù hợp với website có nhiều sản phẩm. Chẳng hạn như các website thương mại điện tử. 15. Get people visit your store. Mời khách đến cửa hàng. Mục tiêu tăng số người đến cửa hàng. Ngoài các mục tiêu trên, trong tương lai, Facebook còn có thể phát triển các loại mục tiêu quảng cáo khác để đáp ứng thực tiễn kinh doanh. Trên đây, 
ta đã làm quen với các mục tiêu trong quảng cáo Facebook. Mỗi loại mục tiêu tương ứng với một hình thức quảng cáo khác nhau. Vậy cũng có bấy nhiêu loại quảng cáo. Do số lượng các loại mục tiêu và quảng cáo trong Facebook khá lớn, nên nhà quảng cáo như chúng ta rất dễ mắc sai lầm, dẫn đến lãng phí ngân sách. Nếu không lựa chọn đúng, thì có thể lãng phí rất lớn. Ngược lại, nếu áp dụng đúng, thì quảng cáo Facebook là một kênh thu hút khách hàng và bán hàng rất hiệu quả. Bây giờ, tôi phân tích một số loại mục tiêu hiệu quả. Đầu tiên là mục tiêu Increase Conversion on the Website, nghĩa là tăng số lượng chuyển đổi tại website. Loại mục tiêu này có thể được dùng để tăng nhiều loại chuyển đổi khác nhau, như đầu mối khách hàng tiềm năng Leads hay đơn hàng, vân vân. Trong đó, quan trọng nhất là chuyển đổi thu hút khách hàng vào cơ sở dữ liệu Leads. Còn chuyển đổi đơn hàng, ta nên áp dụng đối với các quảng cáo đến những người đã nằm trong cơ sở dữ liệu Leads và đã được chăm sóc trước đó. Khi ta chọn mục tiêu này, Facebook ưu tiên hiển thị quảng cáo đến người có xu hướng chuyển đổi, tiếng Anh gọi là Convert, tại website. Điều này giúp ta đạt được nhiều chuyển đổi mà ta nhắm đến. Loại mục tiêu thứ hai nên áp dụng là Send People to Website, dẫn khách đến website. Khi ta chọn mục tiêu này, Facebook ưu tiên hiển thị quảng cáo đến người có xu hướng nhấp chuột vào quảng cáo để về đến website. Áp dụng mục tiêu này, ta có thể đưa khách về trang Lead Page để thu hút khách viếng thông vào cơ sở dữ liệu lead hoặc đối với khách đã nằm trong cơ sở dù lead thì có thể dẫn họ về trang sản phẩm để bán hàng. Một lợi ích khác của việc đưa khách về website là ta có thể tạo ra các custom audience, đối tượng quảng cáo tùy chỉnh, sau đó tiếp thị lại, remarketing đến họ, từ đó thu hút họ vào cơ sở dù lead và sau đó là bán hàng. Trên đây là hai loại mục tiêu objective hiệu quả mà ta nên áp dụng. Ngoài ra, đối với local business, kinh doanh địa phương ví dụ như là nhà hàng, spa hay là phòng nha vân vân là các loại kinh doanh chỉ phục vụ cho nhóm khách hàng sống gần đó thì có thể áp dụng mục tiêu là rich people near your business tiếp cận người gần nơi bạn kinh doanh Khi ta áp dụng là mục tiêu này, Facebook hiện thị quảng cáo đến những người sống gần nơi kinh doanh của ta Ta đã tìm hiểu các loại mục tiêu quảng cáo hiệu quả nên áp dụng. Tiếp tục, tôi phân tích các loại mục tiêu mà ta nên cẩn thận do rủi ro lãng phí khá cao. Ở đây tôi dùng chữ cẩn thận vì khi đã hiểu biết sâu sắc về quảng cáo Facebook, ta có thể áp dụng những loại mục tiêu này. Đương nhiên, là trong điều kiện phải theo dõi và tối hóa rất chặt chẽ. Đối với đa số người sử dụng quảng cáo Facebook, Đặc biệt khi mới bắt đầu, tôi khuyên các bạn không nên áp dụng. Thứ nhất là mục tiêu Boost Your Post, đẩy bài post. Áp dụng mục tiêu này, bài post của ta có nhiều like, share, comment. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với bán được hàng. Vì vậy, chi phí quảng cáo không đem lại hiệu quả. Không nên áp dụng. Kế tiếp là mục tiêu Promote Your Page, quảng bá fan page. Áp dụng mục tiêu này, Fanpage của ta có nhiều thành viên, tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với bán được hàng. Vì vậy, chi phí quảng cáo không đem lại hiệu quả, không nên áp dụng. Kế tiếp là các mục tiêu như Increase Brand Awareness, tăng sự nhận biết thương hiệu. Increase Your Reach, tiếp cận nhiều người. Và Get Video Views, mời xem video. Áp dụng các mục tiêu này, thương hiệu của ta được nhiều người biết đến hay video của ta được nhiều người xem. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với bán được hàng. Vì vậy, chi phí quảng cáo không đem lại hiệu quả, không nên áp dụng. Các loại mục tiêu còn lại liên quan đến các ngành kinh doanh về apps hay sự kiện, cửa hàng, vân vân, ít phù hợp với người bán hàng online. Vì vậy, tôi không đề cập. Tôi xin tóm tắt một số nội dung chính của bài học. Kiến thức quan trọng mà tôi mong các bạn ghi nhớ là Lựa chọn mục tiêu quảng cáo rất quan trọng. Mục tiêu phù hợp giúp hiệu quả bán hàng cao. Mục tiêu không phù hợp hiệu quả bán hàng thấp, lãng phí lớn. Hai mục tiêu quảng cáo quan trọng nhất với đa số người bán hàng online là Increase Conversion 
on your website nghĩa là tăng số lượng chuyển đổi tại website và send people to your website nghĩa là dẫn khách đến website đồng thời ta nên cẩn thận với các mục tiêu quảng cáo còn lại vì thường chúng không hiệu quả dễ gây lãng phí với người chưa sử dụng thuần thục quảng cáo Facebook không nên áp dụng các loại mục tiêu quảng cáo này